tout va bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment agrandir une image, euh, c'est-à-dire utiliser un outil en ligne qui, selon lui, euh, utilise l'intelligence artificielle, ou en tout cas un algorithme euh, pour ce faire, afin d'extrapoler les pixels et de produire une plus grande image euh, sans que ce soit trop pixelisé. Alors, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec celle-ci, puisqu'à la base, elle est déjà pixelisée. Quel est le contexte de cette image eh bien, En fait, euh, dans une précédente vidéo, je, mont... je souhaitais euh, vous montrer comment télécharger le thumbnail, c'est-à-dire la miniature d'une vidéo. Et eh bien, celle-ci, c'est un peu la suite. Euh, ce thumbnail, en fait, je me suis rendu compte, si je retrouve l'onglet, qu'il est trop petit. Et comme euh, pour euh, un thumbnail YouTube, une miniature, la résolution actuelle, en tout cas aujourd'hui, euh, euh, en avril 2020, en mai, on est le 1er mai 2023, selon la recherche Google que j'ai fait hier, c'est 1280 pixels par 720. Donc on va essayer de s'approcher de cette résolution euh, avec cette petite image en utilisant l'outil que je vais vous montrer dans quelques instants. Euh, voilà. Enregistrer l'image sous. Euh, on va l'appeler petite image voilà l'outil que j'ai trouvé s'appelle bigGPG.com et en fait c'est un site qui va nous permettre d'agrandir des images je ne sais plus comment je l'ai retrouvé mais en tout cas le nom se retient très facilement euh, je le tape directement dans la barre d'adresse j'arrive ici je sélectionne mon image donc je vais la retrouver ici sur bureau petite image on charge l'image Qu'est-ce qu'il nous dit Ok, c'est une image qui fait cette résolution, 480 par 360, effectivement c'est petit. Eh bien on va voir ce que l'outil nous permet. Start, il y a différentes options, artwork, photo, on, ça ressemble plus à une photo qu'à un artwork, donc je vais sélectionner l'option photo. Upscaling, alors on peut l'agrandir en x2, x4, et je crois que pour x8 ou x16, effectivement c'est désactivé. Et eh bien tout simplement car la personne qui a conçu le site euh, propose cette option, mais pour, il faudra payer pour, pour l'accéder. Je n'ai pas essayé euh, parce que jusqu'à maintenant, les besoins que j'ai rencontrés, euh, x2 et x4 m'ont suffi. Et donc euh, on va essayer x4, tiens, puisque l'image est vraiment petite et, euh, et comme j'évoquais la curiosité euh, par rapport au fait qu'elle est déjà pixelisée, on va vraiment pousser le vis à fond et faire x4 et voir ce que ça donne. Noise Reduction, à vrai dire, je pense qu'il faudrait faire plusieurs essais pour savoir ce que ça donne, mais euh, je vais mettre Medium et puis on va voir ce que ça donne. Ok. On va le laisser travailler. Ouh, il, il, euh, il euh, précise 3 minutes. Eh bien, en fait, je comptais euh, ne pas arrêter la vidéo parce que j'ai pas envie de faire du montage. Donc... Euh, J'hésite. Est-ce que je vous tiens pendant 3 minutes et je vous raconte ma vie ou bien est-ce que je coupe la vidéo On va voir, parfois ça affiche 3 minutes et puis en fait c'est plus lent, euh, plus rapide pardon, que ce que ça affiche. Parfois ça fait pas de mal d'attendre, ça fait une pause. J'ai vraiment pas envie d'éditer la vidéo en fait, donc peut-être que je vais mettre dans la description euh, un lien, un chapitrage et, et tu pourras cliquer euh, directement sur le, le moment où euh, c'est fini. En attendant, bien, je te suggère que nous attendions ensemble euh, la fin de ce chargement. Ah ben c'est fini donc, téléchargeons cette image et voyons ce qu'il produit. Petite image. Ben, le nom n'est plus adéquat puisque maintenant c'est une grande image. Eh bien, effectivement, c'est plus grand. Je pense que ça devrait suffire pour un thumbnail ou en tout cas, euh, ça fera le job. Pourrait-on essayer avec une image, une autre image juste pour le test Big GPG, Select Image. Ici, j'ai une image, une belle photo qui est un thumbnail. Il est déjà en 1280 par 720. Ouvrons-le. Start. Euh, x2 suffira. Photo. Nose Reduction Known. OK. Ça devra aller un peu plus vite.
effectivement c'est allé plus vite on voit que le poids de l'image a bien augmenté hein, considérablement. Ici on passe de 5,79 à 112 et ici de 68 à 270. C'est bien un indicateur que le fichier est plus volumineux, en tout cas plus grand. Belle photo, ouvrir. Alors ici la résolution est considérablement augmentée normalement. Je ne sais pas comment on affiche les informations. Euh, outils. Afficher l'inspecteur, oui, voilà, on est passé de 1280 à, euh, par 720 à 2560 par 1440. Euh, et euh, la qualité de l'image euh, ne s'en trouve pas détériorée, en tout cas à première vue, sur cette résolution de ce que je vois jusqu'à maintenant. Voilà, j'espère que ce, cette petite vidéo, enfin cette petite qui n'est pas si petite que ça, euh, euh, vous aura aidé, que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à commenter pour me suggérer du contenu de vidéo ou me faire part de vos remarques. Et je pense que c'est déjà bien assez long. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci pour votre attention. Ciao